Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji tuendelee na mahojiano yetu ya moja kwa moja ambapo tunazungumzia teknolojia. Na mwalimu anasema teknolojia imeleta uh, muhimu mwingi sana katika jamii, katika maisha yetu ya siku kwa siku. Na ni Michael Ndonye kutoka Chuo Kikuu cha Kabarak. Na mwalimu, tukirejelea kwako. Unatanga vipi muda wako kuhakikisha kwamba kazi umehakikisha kazi kwa saa? Watoto pia wapate muda wako na bibi pia apate muda wake. Asante. Hilo ni jambo ngumu sana. Sasa ni wewe. Mimi nimepata ugumu mwingi sana kutenga muda wa familia na muda wa simu. Kwa sababu wakati wa na muda wa kazi pia. Lakini unakuta kazi, kazi inakuweka inakuweka busy. Kwa hivyo ukiwa kazi unaweza kuwa uangalie simu. Na haya ndio madhara ambayo teknolojia inaleta. Simu wakati mwingine inakuja wakati umeenda nyumbani nyumbani ndio unakuta sasa ngodi kuna wakati ule wakati wa zamani watu walikuwa wanatumia kusoma magazeti kwa sababu kumbuka hata kabla ya teknolojia kulikuwa na utafiti juu ya magazeti kwamba wazee wakifika nyumbani wanachukua magazeti wanajificha so hawana hawana muda na watoto wao so imekuwa ni ngumu sana lakini kile tunastahili kufanya na kile mimi nimefanya nime nime nimeamua nime, nime kwamba nikifika nyumbani ni kuweka simu mbali. Na nikiweka simu mbali inakuwa sasa niko na muda wa fa, na familia. Na niko na uhakika. Unajua hata ingawa kuna ugumu. Aha, hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusema. Hata ingawa kuna ugumu katika kufanya ile jambo, unakuta ni ni maamuzi ni kwa sababu utapata familia nyingi sana siku hizi. Baba akitoka kazi anakaa kwenye koche pale simu. Mama pia pale simu. Mtoto pia pale amenuliwa simu. Hako hapo hapo kwenye simu. Kwa hivyo hatuongei hatuongei nyumbani mm. tuko tu kwenye simu mm. tukiendelea mm. teknolojia imekuwa uh, tishio kubwa sana kwa sana na ajira kwa sababu kila mwaka tumeweza kuona maelfu ya watu wanapoteza kazi kwa sababu mm. teknolojia inakuja na chukua nafasi zao za kazi mm. uh, kwa mtazamo wako kwa sababu unasema teknolojia imeweza kufaishisha na kusaidia lakini sasa tuangalie swala la ajira kwa sababu watu wengi sana wanakuwa katika lugha ya Kiingereza tunasema replace mm. wa teknolojia inachukua nafasi zao za kazi. Wewe unafikiri vipi? Ni kweli. Na jambo la watu kuka, kunyang'anywa kazi na teknolojia lijaanza saa hii. Hata alijakuja na teknolojia, ilianza na modernization. Hata wakati kulikuja gari, kuna watu walikuwa na beba watu kusukuma mikokoteni. Magari yakaja kukakuwa dereva ni mmoja na gari ni mmoja. So wale wengine walikuwa na wanasukuma wana mikokoteni wakapoteza kazi. Hata mambo ya kulima kuna wakati tinga tinga saa hii inalima jinsi watu ishirini wangelima. Kwa hivyo hilo sio jambo ambalo tunaweza sema ni mpya limekuja na teknolojia. Lakini kuna kule kupoteza kazi kwa sababu ya teknolojia. Familia uh, uh, kampuni nyingi wanafanywa kazi na na, na vikaragosi. Uh, so unakuta wakabu vile kazi ilikuwa inafanywa na wanadamu hawana lakini kama vile nilisema katika kipindi cha kwanza hatuwezi zuia teknolojia teknolojia ni ngumu kusaidia kukuzuia na mabadiliko ni ni, ni vingumu ku, 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 kukataa kwa hivyo jinsi vile tunasaili kujua ni vipi tunasaili kutumia hii teknolojia kujipatia kazi kwa sababu hata teknolojia imeweza kuajiri watu wengi sana lakini vile umesema watu wengi wamepoteza kazi kwa sababu ya teknolojia. Ni sisi tujajaruke. Tujue jinsi tutatumia teknolojia kwa sababu hatuwezi izuia. Njia gani nyingine ambayo tunaweza tumia teknolojia katika maisha Kando na utafiti na mambo. Kando na utafiti kuna biashara vile vile ulivyosema tunaweza tumia teknolojia kwa biashara, kununua na kuuza teknolojia tume 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 tumeitumia katika mawasiliano kuleta watu pamoja uh, 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 na hata kufanya mambo mengine hata ambayo ambayo, ambayo men, uh, wakati mwingine atunge tarajia angefanyika hata judgment saa hizi inaweza fanywa kwa kwa mtandao watu wanaenda kwa mtandao wanaweza funzwa huko kuna watu wanasoma kwa mtandao na wanakuwa na wanapata degrees so Teknolojia vile ni uh, tulisema ni iko na mambo mengi sana ambayo tume inaweza kama mkuu umezungumzia uchumi. Kabisa. Uh, Vipi teknolojia inaimarisha uchumi wetu katika um, asanti. Ukiangalia for example uh, katika nchi ya Kenya. Uh, kuna yale mambo ambayo kama serikali tuseme wakati kama saa hii tuko na 
serikali za kaunti serikali za kaunti zimeweza kuimarisha mambo mengi sana kupitia teknolojia uh, moja ni mawasiliano vile tulisema uh, kuna mambo mengine ambayo unaweza kuta tunaweza kujua juu ya serikali yetu kupitia kwa mtandao ninaenda hapo nimeweza jua ni nani anasaidi kwa wapi wakati gani ni pesa ngapi nimegawiwa mimi kama mwananchi Ime... tunakuwa na tunakuwa na, 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 na ule ujuzi ambao hatungekuwa nao kusingekuwa na, na kitu uh, kama teknolojia pia kuna yale kama serikali kuu kuna kule ku, uh, ka, uh, kukusanya ushuru siku hizi wanakusanya hata kwa mtandao hata hapa na kuru sihitaji hata kungojea mtu nilipe parking ninaingia kwa simu na ninalipa parking na ninaenda zangu kwa hivyo katika kurahisisha hayo mambo na pia kuna yale mengine kama Mpesa yameweza kuimarisha uchumi wa jamii na uchumi hata katika taifa. Hmm. Tukisalia hapo kwa uchumi hmm. nataka tuzungumzie mm, tuzungumzie swala fulani kunradi. Hmm. Swala la uh, kamari. Hmm. Betting sites. Hmm. Uh, watu wengi sana siku hizi hawafanyi kazi mwalimu. Hmm. Uh, ni kupiga tu kamari ku akiamka asubuhi mm. anakimbia kwenye uh, kule kwenye kamari mm. anashinda hapo kuanzia asubuhi hadi jioni mm. ni kungoja tu uh, aone kama angalau watangukia bahati mm. unafikiri kwamba teknolojia imefanya watu wakuwa vivu hawataki kazi tena kabisa uh, teknolojia jinsi tumesema kutoka mwanzo ilikuja kurahisisha mambo inamaanisha ikiwa ilikuja kurahisisha yani mambo yalikuweko kwa sababu kamari haijaanza saa hii hata kwa biblia kuna kamari hata unakumbuka wakati wanafunzi kumi na mmoja waliwacho walipiga kamari ili watafute mwingine wa kujaza mahali kuliachwa na Judas kwa hivyo ilikuwa teknolojia imekuja kufanya yale mambo yafanyike kwa urahisi na kwa ukaribu kwa hivyo na kitu kinaitwa kama hilo uh, ni jambo ambalo liko na madhara kubwa sana katika jamii imefanya watu wa vivu na pia imefanya watu waache waanze ku, ku, kuona ni kama unaweza pata kazi unaweza pe, pata pesa bila kufanya kazi kwa hivyo mimi naweza sema umbaya wa ile na ndio unaona hata the, 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 the film control wanajaribu kuambia hii ni kama sigara iko na uraibu hii ni kama pombe iko na uraibu kwa hivyo mpatiane hata onyo wakati mnapatiana muna, muna matangazo yenu ya kwa hivyo hiyo hiyo ni hicho ni kitu moja ambacho teknolojia imechangia kukifanya karibu na kukifanya rahisi na kukifanya kiwe kina uh, inazabaa zaidi kwa watu wengi na wengi wamekuwa hawafanyi kazi tu ni kama bwana Michael tuzungumzie hili swala nafahamu kwamba limeleta manufaa mengi sana lakini pia kwa upande mwingine kuna ujanja na ugaidi fulani unaingia mikopo mikopo kuna sasa hivi ninafahamu kuna takriban uh, mitandao karibu kumi ya ambazo zinapeana mikopo tala KCB mm-hmm. eh, fuliza mm-hmm. hata nafahamu mm-hmm. hawa wenye wako hapa kuna uh, kuna, kuna wana madeni mm-hmm. wana madeni ya fuliza eh, hata, deni. hata wewe ni muathiriwa wewe una deni la wapi na si mbaya lakini sasa wajua watu wafanyi kazi mm. mtu anashika simu anabonyeza tu mm. mara hiyo hiyo mm. kama ni 1500 anapata sahi mm. kama ni 500 anapata sahi mm. huku kwa mshwari ana deni huku kwa fuliza ana deni huku kwa tala ana deni mm. mtu mmoja ana takriban ya deni karibu 1030 mm. hapa madeni yote hafanyi kazi yeah. Na hana mahali popote ambapo atafanya kazi apate hizo pesa alipe. Mm. Ufikiri kwamba wewe ni ugaidi? Kwa Alichukua pesa kwa na kupiga kamari. Yeah. Anatarajia ki, labda kiasi kikubwa sana cha pesa labda tuseme milioni 20. Mm. Kwa sababu mwana kwenye matangazo amesema labda ukicheza hivi mm. unaweza shinda milioni 20. Yeah. Wekeza kiasi fulani unaweza pata uh, milioni Papi. milioni kumi. Lakini kwa ajili ya tamaa ambazo tuko nazo mm. unataka sasa uje mara mbili sasa. Dabo. Kwa hivyo unachukua 1030 badala ya kuweka 1500 hata tano unaweka 1030. Wewe unafikiri vipi? Dambi suala la uh, mikopo. Dambi ya teknolojia ni kurahisisha mambo. Mikopo ilikuweko mm. lakini saa hii iko karibu na wewe. Iko kwa simu. Hapa, hapa. Zamani ungeenda kwa benki uambiwe hata aende uletoe watu wawili wakuja wahakikisha kwamba utalipa na ungoje kwanza ungoje labda kwa mwezi mmoja ndio upokezi ile pesa. Hakuna hata garanta. Saa hii wako na Unajua kupitia teknolojia na kwa sababu teknolojia yote imewekwa Marekani 
wako na every information yako na kwa sababu ya hiyo wako na ile tunaita uh, security kwa sababu wako wanajua ulizaliwa nini wanajua wewe unaishi wapi hata wanaweza kukutrace kupitia tu ile kile chombo ambacho uko nacho na ndipo unaona wamerahisisha kule kukopa pesa na kule kupiga kamari pia imerahisishwa kwa sababu inakuwa ni rahisi kwa sababu iko iko hapa na unaweza fanya uh, unaweza fanya beti anytime anywhere na hiyo ndio dhambi kubwa ya teknolojia na jinsi tunastahili kujiuliza ni hii dhambi kwa sababu hatuwezi epuka tutaishi nayo na kivipi na ni kujua jinsi ya kutumia teknolojia ipasavi na hii inatokana na umbali ule kupatia watu habari ambayo inastahili kuwasaidia kabisa ulikuwa umesema sio mbaya kwa hivyo wewe unasema watu waendelee kukopa tu watu wataendelea kukopa wale ambao ni wakukopa alafu pia wajue wajue ile teknolojia ambayo ulikopa ndio teknolojia ambayo watatumia kukushika na hiyo ndio ina hiyo ndio nimesema sasa hiyo kurahisisha mambo ndio dhambi ya teknolojia mm-hmm. kwa hivyo hata kama ina raya, ina rahi. ina madhara ina madhara fulani ambayo hayo madhara tunaweza yazuia mm-hmm. katika maisha yetu ya kila siku kwa siku mm-hmm. ukiangalia asilimia kubwa sana ya jinsi tunavyoishi a uh, ni tunaishi zile tamaduni za kigeni. Mm-hmm. Uh, tu hatuishi tena zile tamaduni zetu. Mm-hmm. Kwa sababu mambo siku hizi tunataka kuishi jinsi ambavyo tunavyoona maisha kwenye television. Mm-hmm. Uh, kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo hivyo ndivyo tunataka kuishi. Teknolojia unafikiri inahifadhi tamaduni zetu kama Afrika ama inasambaratisha tamaduni zetu? Um, asanti kwa sababu ya hilo swali lakini tu, tu, tujue hivi nafikiri kwa wakati unasema utamaduni ni ile tunaita culture kwa yeah. culture kwa kimombo wanasema is a way of life so culture sio kibuyu culture sio chungu culture sio 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 pembe culture is a way of life wakati tuko hapa tunaongea juu ya teknolojia hiyo ndio culture iko kwa hivyo venye ime, ile ka, i, i, vile tunafanya saa hii ni utamaduni ambao tuko nao saa hii nikiuita hivyo ni utamaduni wa teknolojia. Kwa hivyo tuna, tu, tumeanza kuchukua utamaduni wa sasa hivi. Tumesahau zile tamaduni ambazo wazazi wetu walikuwa kiishi. Kabisa. Mm-hmm. Yeah. Kwa hivyo uh, wajua kitambo uh, kwa mfano labda wacha nitumie harusi. Mm-hmm. Ule wakati ungepata mtu anafanya harusi kijiji mzima mm-hmm. kingejua mtoto wa fulani anafanya harusi. Sasa hivi mm-hmm. harusi Unaweza fanya harusi na ni wewe, baba yako, mama yako na uko na group kubwa ya WhatsApp. Uko na group wamekuchangia pesa. Ukiangalia kwenye uh, orodha una watu zaidi ya elfu moja. Mm. Hao ni watu ambao uko kwenye WhatsApp. Mm. Hao ni wale ambao mnasaidiana. Lakini kwenye kijiji hakuna hata mmoja. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba tamaduni zetu zinaenda. Enda kabisa. Ni ukweli kwa sababu na utamaduni huo umeisha. Sasa tuko kwa utamaduni wa teknolojia utamaduni wa teknolojia unasema hivi ni mawasiliano ni kati yako na chombo cha teknolojia vile ukienda katika darasa utaambiwa mawasiliano ni mara nne kuna mawasiliano kati ya mimi na wewe mwanadamu na mwanadamu kuna mawasiliano ambayo ni ya mwanadamu kwa chombo kama cha teknolojia na kuna mawasiliano ya kutoka chombo cha teknolojia na mwanadamu na Uh, 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 aina ya ine ni vile vyombo vya teknolojia vikiwa viwili vinaweza wasiliana zinafanyanga hivyo kwa hivyo ule utamaduni huko saa hii sana sana ni teknolojia lazima ikue kwa hivyo unakuta utamaduni huo wa zamani wa watu kukutana haupo haupo kwa hivyo tunaishi tamaduni ya kisasa kwa sababu kwa sababu uh, uh, kitu ambacho anasema na, na utamaduni wetu umekwenda Mm-hmm. E, niki labda zingatia ile maisha ya kitambo. Wajua kungekuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa. Mm-hmm. Na kijiji mzima kingejua mm-hmm. jamaa fulani kule bwana ni mgonjwa. Mm-hmm. Sasa hivi mm-hmm. mtu anagonjeka mm-hmm. kuna haya magari yamekuja siku hizi hapa na kule anaitwa wasili yeah. na safiri. Mm-hmm. Mtu ni mgonjwa anabonyeza tu e, gari mm-hmm. linakuja tu hapa kwenye mlango hata muta ujuana na dereva unapelekwa hospitalini mm-hmm. lakini kitambo mungeitwa. Mm-hmm. Kujeni bwana huyu jamaa mgonjwa tumbebe tumpeleke hospitali. Kwa hivyo hatusaidiani, hatuishi kama jamii. Kila mtu anaishi maisha yake yake. Unaona fikiri vipi? Tuko sawa, tuko kwenye mkondo ulio sawa ama tunapotea. Ki wanadamu wa, uh, atuko sawa. 
kwa sababu teknolojia imekuja ku replace kwa hivyo ki wanadamu hatuko sawa lakini ki teknolojia tuko sawa pia tuko sawa kwa sababu teknolojia imekuja ni ngumu kuzuia lakini kwa sababu sasa huyu mtu mwingine amekuja ame ame replaceiwa na teknolojia ni ngumu sana kukuwa na ule wanadamu hmm. Uh, vile vile pia kuna hili suala la la ambalo limeibuka sana vita vya mitandao ya kijamii ambayo tunaita cyber bullying na uchunguzi unasema mitandao ya kijamii teknolojia imechangia sana na pakubwa sana katika uh, hivi vita vya uh, vya kijamii uh, vya mitandao uh, uh, cyber bullying unafikiri vipi mwana kweli kumekuwa na turudi tu kwa katika ile dhambi ya, ya teknolojia dhambi ya teknolojia ni kurahisisha mambo na kuyafanya yawe karibu na kufanya unaweza fanya kila kitu katika simu yako. Zamani unge ungeweza kutusi mtu akiwa uh, akiwa mbali. Sasa hivi na tusi tu mtu. Moja kwa moja tu. Moja kwa moja una unaongea mambo mabaya na unamwambia unamtumia hata picha kumuonyesha jinsi wewe una unasikia una, 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 una juu yake. Kwa hivyo cyber bullying imekuwa ni raisi sana kwa sababu ya teknolojia. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ninakumbaliana nalo limeletwa na teknolojia na ni kwa sababu imeraisisha mambo. Mhm. Naam. Kidogo uh, nataka tuangalie familia mm. na ndoa hazo. Mm. Kidogo tu. Ah, uh, wajua familia nyingi sana. Watu wanamtazama tofauti. Mm. Uh, runinga ambazo tunatazama mm. maisha ni tofauti. Kuna hivi vipindi ambavyo watu wanapenda sana kutazama hasa kina dada. Mhm. Mm. 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 Hawa hapa wanapenda sana kutazama zinaitwa soap. Hivi vipindi vina uh, mafunzo fulani ambavyo vinabadili fikra za za watu. Wanafanya wanaona maisha ni tofauti sana na jinsi wanavyoishi. Wana uh, uh, hivi vipindi vinafanya hawa wamba wanatazama wanaona kwamba maisha uh, wanaishi maisha jinsi ambavyo haistahili ya kwamba wanafaa kuishi maisha jinsi ambavyo yale maisha ambayo wanaona na ikifikia hapo ndipo sasa utaona watu wanaanza kukosana mm. bibi unaona anambia jamaa nataka hauko kama, kama Alejandro mm. hauko kama majina magani ambayo mnaendelea kutumia <laughs> <laughs> majina kama hayo unaona kwa hivyo familia zinasambaratika so mm. wazo lako kuhusiana na uh, uh, teknolojia na teknolojia na familia um, kwanza urudi pale kwa ile filamu kwa, kwa sababu filamu sio taswira ya kweli filamu imefanywa ile tuna, tunasema it is acted it is stage managed ni mtu amechukua kalamu ni mtu amechukua kalamu akaandika akaandika jinsi anastahili maisha yanastahili kukua hivyo ndivyo maisha yanastahili kukua hivyo sivyo maisha ya livyo kwa hivyo hivyo ndivyo tunasahau wale watu pale wako na shida nyingi sana behind the scene lakini wakati wanakuja hapa wanawaletea taswira ingine na kwa sababu hii ni entertainment tunastahili kuelewa kwamba sio ukweli kwamba mapenzi na maisha yanakuanga namna hiyo kwamba yale maisha ambayo tunaona tukiishi hivyo ndivyo maisha ya livyo na huo ndio ukweli kwa hivyo ni sisi sasa tujue jinsi tutatengeneza maisha yaweze kukaribiana na yale of which ni ngumu kwa sababu uwezi ishi maisha ya kuingiza Kabla, kabla tuende mapumzikoni wewe sasa kama mwalimu mm. hii ni sekta yako sasa mm. unafikiri mifumo ambayo ama huu vumbuzi ambavyo uh, ambao umeendelea kuonekana katika sekta ya walimu kuna manufaa yote ambayo mnapata katika sekta ya walimu um, asanti sana kwa hilo swali kuna manufaa mengi katika sekta ya walimu jinsi tulivyosema teknolojia imetuwezesha kuwasiliana na wanafunzi kama saa hii nikitaka kuwasiliana na wanafunzi wangu hata wakiwa wengi na mna gani ni kuweka tu kwa WhatsApp. Nikiweka kwa WhatsApp ni ku, ni ku, kuwapatia message yenye wanataka. Katika utafiti, utafiti umetusaidia ume sana. Hata jinsi hivi nilikuwa na mwanafunzi kwa ofisi. Anakuja ananiuliza nitaweza kupata aje uh, vitabu. Na nikamwambia auhitaji hata kwenda katika maktaba. Ingia tu kwa mtandao fulani. Na nikamuonyesha ingia hapa Uh, utapakuwa vitabu bure fungua hapa utapakuwa hizi bure kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwa hivyo katika ma, katika katika masomo tunaweza sema teknolojia imetusaidia sana kwa masuasiliano kwa utafiti na mambo mengine mengi 
Na mpenzi mtazamaji tunakwenda mapumzikoni lakini tunarejea baada ya muda sio kwa mrefu. Kumbuka papa hapa tulipo ni katika mkahawa wa Legacy hapa katika kaunti ya Nakuru. Kwa hivyo usicheze mbali tunarejea baada ya muda sio kwa mrefu.